。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了海龟岛。这张地图啊，左上方一家蓝色人族选手就是 FQQ， 咳咳那地下右地图右下角呢是一家。红色的安静力选手艾迪呢是一串英文啊，那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样？那 FQ 呢开局也是久违的双祭坛调农民啊，这个呢确实不多见。<咳>那看看 FQ 这场比赛的首发英雄会选择谁？那最近呢小范的嗓子啊不是特别好啊，感觉老是要清一清嗓才舒服。所以呢，可能在解说中会有清嗓的这种情况啊，也是希望兄弟们能理解。咳嗽好多了，就感觉喉咙还稍微有点不舒服。那 FQ 呢，首发英雄选择血法师了。这张图上用血法师，感觉还是会确定这一点啊。这是 1.27 版本的<咳>，因为之前 FQ 在欧服打的话，感觉遇到了很多职业选手。然后的话，这两天呢 ，FQ 又转战了一些。一些 1.27 版本的地图啊，去打。那看 FQ 到底会打得怎么样？因为欧服的话，这张图这里是树林，造好造满树林了，不给这种卡视野去练级的机会。那这边的对手的小精灵呢，开局也在侦查、啊。暗夜首发英雄的话是选择了欧姆雷手。那 FQ 呢，还是一个没有兵营的开局。血法师出门呢，应该第一个点会选择练商店啊，敲七个民兵去练这个点，还是比较轻松的。暗夜这边的话，比亚呢也是也是在这里的三三二二练了，先练这个点。那这边的对手的小精灵应该也是已经看到了 FQ 的练级动向，但是想阻止有点难，因为这张图呢是出生在了原点的最远的一个点，所以说想过来呢其实也没必要，过来不一定抓得到。反而浪费自己练级的时间。那 FQ 呢？利用血法师的放火烧一下，快速把这个蓝胖子练掉。哎，这边死了个民兵。那由于是一点二七版本，感觉当时的装备呢有点怪啊。这个这么大一个点，打个防御戒指加三。那我们那时候呢过来了，但还是来的稍微晚了一点，因为这里呢 FQ 已经练完了。点一下农民，血法师呢抽一下蓝。那看一下双方家里的科技，暗夜的二本呢还没有升 ，FQ 呢也是一本科技，就是出农民。只是说对手这么一来的话 ，FQ 的整个练级节奏是被打乱了啊！本来呢是应该要练一个三级血法师的，而且这个莫雷手呢抓的挺凶的，包括暗夜呢两边都挂着小精灵，就是要防止 FQ 去非主流练级的。感觉对手这一盘非常的针对啊，就看看 FQ 一换能不能练。抓的挺凶，因为这种局呢 ，FQ 肯定是要玩非主流的血法师的。开工没有回头箭，既然这么打了，那对 FQ 来说只能那么选择啊。现在的血法师应该是要去准备去商店买个单传，这边的民兵一敲，再去练三三二二。那恶魔猎手呢？这边已经是看到了这个农民，但是杀不了。哎，这农民往里走，哎，不动不行啊，对，往里走。啊，你来，我再往外走，哎，再往里走，哎，再往外走，哎，打到一刀，再往里，再往外，哎，哎，哎，这么一说，哎呀，还是打到了。比如说，我没这个闲心去操作啊，否则你肯定打不到。那这边呢，看一下，恶魔猎手呢又单传到了下方，他觉得 FQ 可能在练这个点，结果呢并没有。哇，这一盘也可以啊，这里也是挂了小精灵，防止练这个点。这边呢也是有小精灵看着。这样对 FQ 来说的整个练级就比较难受了。这里呢，再敲民兵，再去练一组四幺幺海龟。那血法师到三十没问题，商店快点造。但是呢，对手这么针对的话，现在 FQ 练不了级，练不了大点。暗夜的二本也在身。那这边的血法师快速先把这个点练完到三再说了，之后怎么样呢？看情况了。哎，这里也有小精灵的。那血法师呢？等商店好了，先吃一本护皮卷轴。我们那手呢，已经快到三了，再练一组四幺幺海龟。那这边的 FQ 小动物已经买好了，两只小动物准备去练这个点，但对手小精灵就直接挂在这儿，让你练啊。那确实，现在 FQ 的名气比较大、啊，所以说。
不管是职业选手还是非职业选手啊，感觉每次看到 FQ 的话，其实就知道了你要怎么玩。那关键还是 FQ 的 ID 啊，取得太明显了，叫肥抠。你这么一叫的话，当然知道是你了。应该来讲的话 ，FQ 要取个 ID 没有特色的，那这样子对手可能会稍微放松警惕。你这个 ID 一取，谁都知道。你看这里也有小精灵，所以现在 FQ 呢去哪练都不行。对手已经把你能练的几个点位都已经防好了。那这边呢先把小精灵点掉，对手呢直接就自爆，同时也是告诉 F FQ 我知道你在练级了，你休想练。那这边的血法师又单传到这里，看到这里也有小精灵啊，那这样 FQ 是真的有点头疼了。哎，其实这时候 FQ 倒可以练啊，对手没过来，但 FQ 呢也怕，打掉小精灵就不敢练了。其实这一波真的可以练，有对手呢暂时过不来。那这样 FQ 呢敲明兵，准备练家门口的祭祀四海龟了。那对安逸来说呢，这里也有小精灵，你看到处都是小精灵，就是为了防 FQ 的飞主的练级。那这边的 FQ， 哎呀，这一波血法师放火也失误了，把自己的农民烧了一波。这里能拉个农民在 A 这边的树，一会呢可能这里开矿。有兄弟说这里怎么开矿？小凡，这里就是反向开矿啊。那这边的我们那时候看过来了，小动物打掉，你看，哎呀，这兄弟对 FQ 的战术太了解了。那这 FQ 呢，这个点是练完了，打了一个大蓝瓶，但是我们那时候呢又来了，三级我们那时候。这边看一下，这海龟练完了，对手呢也知道了 FQ 的战术。这边呢再拉个小精灵，哎呀，这一盘我感觉对 FQ 来说真的是头疼啊！这练不了级了呀，这怎么练呢？血法师还在抽蓝，恶魔猎手主管打，血法师扛不住了，快点撤！家里呢一堆残血的农民 ，FQ 的二本是快升完了。哎呀，这个局太痛苦了呀！这边 FQ 再放个小动物还想练，结果呢对手又挂了个小精灵，这是 FQ 想不到的。那我们那时候呢，现在自己一个人可以练这种点，而且呢，他也买了熊猫，熊猫也可以练级。二本升完之后，安逸直接三本，然后呢，熊也在准备要升级专家级，小鹿呢也在出了。血法师呢回去吃个恢复卷轴，太难受了啊！这个局 FQ 呢再买个小动物，还要去吗？这边这小动物应该是已经看到对手小精灵了，你看视野有。这时候 FQ 估计想哭了，大哥给点机会吧，没有你这么玩的呀。全场盯着我干啥呢？不给练级的机会，我只想练个五级的血法师都不行。那将恶魔猎手满场追 ，FQ 满场跑，往这商店走，吃个隐身药水，粉一买，小东一卡，这边的隐身药水买了吗？买了，买了，买了。那将小动物又被打掉了，哎呦 ，FQ 要哭了啊！两只小动物没了。那现在血法师去哪儿？去哪都不行啊，感觉啊，到哪儿都是被抓。现在的话，你看这里还有小精灵，就不给 FQ 练级的机会了。这边的小动物也没有，根本就练不了。那这样子 FQ 往哪走啊？这里这只小动物去哪了？被打掉了吗？也没了。哦，在这，在这。那看一下，现在对 FQ 来说呢，是看到熊猫在练级了，要不要去抢个宝物之类的啊？隐身血法师等在这，我们那时候呢还在找 FQ 的练级点，哎呀呢到处挂着小精灵啊，到处做侦查。那这里呢看一下熊猫的话，不知道的血法师在旁边，所以呢他只管练级。这边的 FQ 一把火，哎，这把经验拿到了哇，这个可以啊，一把火烧掉了这海龟，还抢了宝物，然后呢 FQ 再单传去到左上角练级，对手呢拉着小精灵在这 ，FQ 可以打掉，自爆了。那这我们那时候再跑过来的话 ，FQ 这个点呢可能要练掉了。这波 FQ 练级可以可以可以。哇，对手虽然全场针对啊，还是让 FQ 把握住了一次机会。那这边的民兵快点跑，血法师呢练完这个点呢也是直接可以回城，不行就至少抢了个两个大点，打了个阿利亚制敌，拿了就跑。我们那时候已经来了，哎呦回城算了呀，回城算了，这时候肯定要回城啊，走肯定不行。先抽一下我们那时候的蓝，熊猫也要来了，小鹿也来了，哎呀 ，FQ 这波回城回城。回城是最好的办法，否则农民死完<咳>。那这样子对 FQ 来说呢，血法师离五级不远了，还好还好啊，还是练到了。尽管对手一直在针对
。但对手这一盘的话，确实做得不错啊，到处都有小精灵。刚刚这里也是因为有小精灵发现 FQ 在练级，所以才直接抓过来的。那 FQ 呢？这里的这个农民呢也不 A， 哎哎哎 A 了 A 了，他是反向采矿了，通过这个通道来采矿啊，这个也是属于脑洞大开的。血法师呢再吃个隐身药水，但是对手真的满地图挂着小精灵。那这里呢？你看 FQ 这个两个农民就通过这个通道来采矿，这也是个办法。然后如果基地到这里的话，他的采矿效率会更高。现在的血法师还是要去找一下对手练级，但是这边暗夜已经把这一个七级黑胖子练完，打了个大法师光环了。血法师呢晚来一步啊，点没了，否则还能捡个宝。那这里呢，就远程采矿呢还在采，家里呢已经在造车间了。那看一下血法师呢现在准备去哪？问题是暗夜这么练下去，欧姆雷手熊猫等级都会很高。那这里呢？看一下 FQ 的话，没去对手家，哎，往这边溜，有小动物在。那这样子准备要练这个七级海龟 ，FQ 呢还是想升一个七级五级血法师的。但这里有小动物啊，对手有没有视野啊？看不到，好像对手看不到。我看一下对手的视野，哎，对手看到了，对手有一点点视野的。那这样子的话，还是要来抓的。你看，欧姆雷手单传过来了。那这样子 FQ 真的是想哭啊！那本来能把这个点轻轻松松练完的。结果呢？现在对手把小动物打掉就行了。哎，不打小动物进不来的，把野怪勾掉。哦呦，这也算比较狠的。那过来再 A 一下小动物。哎呀，三只小动物没了呀。那这样血法师快点单传走人了。哎，海龟说：“我两不相帮啊，你们该干啥干啥，我就睡了。”那这边呢？你看这只熊猫还在练啊，马上要到四了。FQ 呢？反向采矿还在采。家人呢？开始转飞机了，用飞机去突袭对手。但是暗夜呢是在这里开矿了，在一个 FQ 想不到点，放了致命之术，这里也在开矿。啊，对 FQ 来说呢，现在血法师出不了门了。这一波远程采矿是可以的，用七个农民去采，效率呢其实也不算太低啊。啊如果这里造个基地呢会更快，但是呢感觉如果没有经济的情况下还是算了。那这边呢看一下，对熊猫来说离四级不远。地图上的点呢，右上角的这一个七级黑胖子还没练掉，但这一盘对 FQ 来说是真的非常痛苦。现在呢，这里这个点 FQ 还是可以练一下，去升个五级血法师的。等南屋来回点血吗？那这边的对空机炮也在升，飞机呢继续补。但是暗夜这么练下去的话，一会儿两个英雄等级会非常高啊！比赛呢刚刚打了十三分钟啊，双方打的还是非常的针对。那这边的农民呢？采矿采的非常舒服，七个农民在采。那这波呢？飞机来了。FQ 对地攻击好像没升啊，有没有升啊？看一下能不能打这个基地就知道了。过来一看，呀，你有生命之树了。好了，升好了，升好了，升好了就没问题了。这边的话，感觉暗夜这个风矿守不住的，离 FQ 太近，离自己太远。这回来谁都没用啊！熊猫回来我就走，你走了我就打。这里 FQ 的矿呢还在采。那这边的 FQ 的血法师呢，准备去练一下这里的七级海龟，主要呢还是要让血法师升个五啊。那这边呢，再把这些小怪练完就能到五了。金光一闪到五级可以了，这海龟打不打也无所谓了，但就差一个宝物。那终于是五级的血法，但是呢，对手欧姆雷手练的也不慢，他把这一个海龟又练完了。熊猫呢，暂时就守在这儿啊，家里呢造点 BP 防守。那这边呢，现在 FQ 这波飞机出去，准备是要去打一下对手的基地或者风矿。五级血法师，然后呢，女巫给个隐身。这边的飞机呢还在补。那由于 FQ 是反向采矿的，所以它的整个经济呢，比预期中是要好一点。那对手认为是单矿，其实呢 FQ 还不是单矿经济。那这边利用大量的飞机呢，先去点对手的小精灵。一旦让飞机成型以后呢，其实对手除了熊猫能防守之外，其他的单位还是挺难跟上这一波飞机的节奏的。这边的血法师是来到了左上方的这个分矿，看了一眼，发现熊猫在就算了。这波飞机呢也是王安爷的主基地集结，准备打这个三门主基地打不掉。恶魔雷手还撒了一把粉，防止血法师在旁边啊！这恶魔雷手真的是非常了解 FQ 呀、啊，这是真了解啊！
知道血法师会在这里偷袭小精灵。那这边的远程采矿还在采，但是这个小精灵好像已经看到了。小精灵看到了，你看这个视野看得到，一看不对，哎呀，你这波农民在干啥？那就在这时候，隐身的血法师准备是去偷袭对手风矿。你看这熊猫来了，哇，这兄弟是真的处处针对 FQ 啊，或者说 FQ 处处被针对啊。那好在呢，这一盘 FQ 的话，利用这个血法师可以偷袭一下。哎，这波小精灵快点走！哎呦，一把火，基地没了。那这样子，暗夜这个风矿有点郁闷了。熊猫呢还在打 FQ 远程采矿的这波农民。哎，这波农民死完了，死完了呀，死完了！一口火不用喷了，一下一个。哎呦，熊猫就在这练级了呀。但是呢，现在暗夜呢好不到哪去啊，一片矿没了，这片矿也危险。飞机过来点，血法师抽蓝，熊猫一口火喷是喷了，但身上蓝不多了啊。喷完这口火应该就没有下一口了。来，用了大量的飞机，三攻飞机直接打对手的这个生命之树，放火再烧一下，小精灵修不了。我们那时候虽然来了，但阻止不了这波了。一屁牙点掉，血法师呢离六级越来越近了啊！那这边呢再单纯走人就可以了。飞机快点走，熊猫没蓝了。这波可以 ，FQ 一下子推掉对手两片风矿，自己呢右下角也在开矿，但是对手这里还有小精灵啊！这一盘对手的侦查，我可以给到九十九分，这给一百分怕对手骄傲啊！但这一盘这位兄弟打的是真的好，真的是好啊！一直是在做侦查，其实也是可以给兄弟们做一个典范了。如果大家能够遇到 FQ 的话，其实就学一学这位兄弟怎么打的。那包括这里，你看 FQ 的反向采矿，对手就造一颗比亚在这里看着你。一会儿我爬到这，我看你怎么踩。就 FQ 的任何招数，感觉这位兄弟都能够想办法去化解。那接下去面对这个快到六级的血法师，看一看这位兄弟会怎么打。这边呢，继继续放比亚啊，我开不了矿，你也别想开。FQ 的血法师呢，这时候往对手主基地冲了。看到熊猫在，那这波飞机呢？再过来把这个比亚一定要打掉。但现在 FQ 的这边矿起不来的呀，对手看得到啊，对手一直在做侦查的。那这样恶魔雷手一来，哎呀，只能取消。现在对 FQ 来说太难受了，矿开不了，连反向采矿都不让采。那这边的血法师金光一闪，终于到六了啊！打掉这个上电之后，有六级血法师了。那看看有了六级之后 ，FQ 会怎么办？这里呢，生命之树还在造，但是 FQ 的这波飞机呢，好像也是已经有感觉了，马上过去把你打退。这边的血法师呢，也是跟着这边的熊猫，主要看看熊猫去哪儿，那我的飞机就可以反方向走。这边的 FQ 拉了三个民兵，是不是要准备开矿？这里呢，也是拉了四个农民，血法师呢，还是跟着熊猫。知道熊猫的动向就没问题。哎呦，这边凤凰一招，开始抽熊猫的蓝。那这边的话，看一下这波飞机呢，去进攻对手的三本主基地了。血法师扛不住要撤，这波不行就回城。那这样子飞机呢还在打这个三本主基地，打不掉就快点走啊！熊猫是有蓝的。那这里呢，看一下这波民兵全过来了，对手的小精灵又往左上角去了呀。那这只凤凰的话小心了，哎呀，凤凰死了呀！ FQ 呢，再放一把火，但是对手肯定要打这个凤凰弹。既然这么了解 FQ， 那肯定要把 FQ 的凤凰弹打掉。这不打掉，一旦躲到这种角落的话，就打不死了。那现在这波飞机也是毫无建树，拆不掉这个主基地了。而暗夜的风矿一片又好了。左下角的 FQ 再偷一片矿，但以对手的侦查肯定是会知道的。对，所以说这个侦查非常了得。那这边呢，先把金融点掉。这个比亚呢可也可以拆一下，但对 FQ 来说最大的问题是正面现在打不过对手。后面那手快到五，熊猫呢还没到五啊，但是也快了，还差了十一点经验咳咳。那这边小心了，哎呦，这飞机不能死啊，死一架就五级熊猫了。一旦熊猫到五，那这波飞机就没得玩了。这边你看小精灵又来了呀。FQ 的矿刚好，对手这里直接放了个生命之树。那这波呢，飞机过来拆家，熊猫呢看一下在哪。有兄弟说了，熊猫买个跳刀多好啊，跳进来直接一口火啊，我也是这么认为的。那熊猫有跳刀，这边的这几架飞机感觉都有导弹能放了呀。刀塔里面的飞机不是能放导弹吗？那这边呢，我们那手继续单传过去。哎呀 ，FQ 这波农民要死完了
关键熊猫要打五级了，这么打的话，熊猫一会就能到五。现在 FQ 呢拿这一个恶魔猎手也没有办法、啊，这能咋办呢？只能看着恶魔猎手一个人在这里打农民。那关键打完这一波呢，暗夜的这个基地还能开矿。那这边的 FQ 是来到了对手的风矿，准备要把这边的这个风矿再拆一波。问题现在暗夜开矿的效率比 FQ 打矿的效率更高啊！这只要 FQ 打不过这面，其实就不行了。这边的熊猫要喷火，飞机快点走，打血法师，哎，这血法快点跑。现在 FQ 的二发英雄是来了个 MK 啊，可能准备要打正面了。但这波正面怎么打？五级熊猫，五级恶魔猎手，这打不过的呀。南英呢也是守住了 FQ 的各个矿点，不给他开。MK 呢想去自己练级的。这一盘对 FQ 来说真的是遇到了前所未有的挑战啊，完全被对手牵制住了。这江一的实力其实也挺强的，不只是侦察做得好，实力也强啊。对，在实力面前，其实才是第一位的。我觉得，实力强了，侦察到位了，才能打出这种局。你光侦察也没用啊。就算小凡啊，我知道 FQ 的所有战术，其实我也知道 FQ 这时候在干嘛。但你要让我去跟 FQ 打，没用，因为为什么？因为我的操作比不上 FQ 的。对，因为操作才是第一位的。你操作不行，哪怕你实力再意识再好，那也是纸上谈兵啊，就跟我一样，纸上谈兵。那这波呢 ，FQ 还想去反向采矿了，这波采不行了呀，主矿干了呀，硬着头皮也要采。南岩的这个比亚可以一会考虑爬过去。FQ 的这波飞机呢，还是去打对手的生命之树啊。现在呢，三三英雄来了，去练这组七级黑胖子。但问题是，暗夜现在的整个经济非常的好，两千四。FQ 这边呢，攒了一千七。这波飞机呢也打不进来。那关键呢，暗夜这里的矿呢，哎，这矿也没了，又重新造。对，刚刚打掉了。但这里呢有矿，暗夜始终有矿。哎呀，这边我们的手又来了呀，链子又被抓，一发锤子，血法师抽个蓝。那一个恶魔猎手呢，现在打不过三英雄了。哎，这恶魔猎手别冲动，别冲动！哇，强行杀帕拉丁，吃了一本团补，因为这野怪能打得到团补。那要给 M K 送点蓝。哎，对手这恶魔猎手冲动了呀，兄弟啊！哎，没给 M K 送蓝打不死。哎呀，晚了一步啊，否则这恶魔猎手真死了。那这 F Q 呢，要强行把这个点练掉。一本经验书，哎，可以给帕拉丁吃也行 ，M K 自己吃了。又打了个攻击之爪加十二，这波的运气是不错的。但是，现在就三个英雄怎么打？打不过啊！这边呢还在反向采矿。那这波飞机呢又去到了这片矿了，再点一下这生命之树。FQ 呢尽量还是去牵制一下对手的经济。那这边呢也是要把这个比亚打掉，不把这个树打掉呢，一会儿的远程采矿还是要被对手发现的。那这个生命之树呢现在还在尽量爬，能坚持一会儿就坚持一会儿。但面对大量三攻的飞机呢，感觉这波生命之树有点扛不住。哎，我们的手来了，这样子这边的飞机要小心了，不要残血的要拉走啊！生命之树是打掉了，哎，没打掉。哎呀 ，F Q 这一波失误了吧？这是那凤凰过来点也可以，一下就没了。凤凰点的效率还挺高的。但这边的话 ，F Q 的反向采矿呢，好像又被发现了，不给你采啊！等你休想采矿。这边的帕拉丁终于到两级。M K 呢？家里刚刚过来，应该是在避难。那现在 F Q 的想法呢，还是要打掉对手的经济啊，让对手没钱。这边，哎呦，还想开矿啊？算了吧，哎，对手比亚在这干啥呢？开不了的。那凤凰变蛋，小心了，对手上来。哎，这凤凰蛋，凤凰蛋，凤凰起来了，还好。那这里呢<咳>？对手生命之树又没了。这波呢 ，F Q 把对手的矿算是打完了。对手没矿了啊，三分三本主基地都爬出去了。那正面这波呢 ，FQ 要跟对手拼，三英雄加凤凰，大战对手的五级恶魔猎手和五级熊猫，打不过，这肯定打不过。哎呀，凤凰要变蛋了，快点走，快点走，凤凰快点走！哎呀，这路线不对呀、啊，这么撤，哎呀，这凤凰没了呀。FQ 对凤凰的这个保护是做的真不好啊，每一次凤凰蛋就这么没了。
。那现在呢，矿也开不了，这彼岸呢直接往里躲就行了。整个局势的话，其实对暗夜来说还是有优势的，毕竟暗夜的三门主基地还可以爬出去开矿，而且呢又限制住了 FQ 的分矿，正面呢又有优势。比赛呢目前打了二十五分钟，但整个局面对 FQ 来说其实是非常的不利的。那 FQ 呢 ？MK 还没到三，这里呢海龟也练掉了，所以说没地方去练三了。而暗夜呢到处开矿，到处造比亚，反正就是不给 FQ 开矿，自己呢到处开。这边的小精灵自爆，哎没爆到。MK 还没到啊，差一点经验，我这什么运气啊！那现在看一下 FQ 去干嘛？准备要练一下这个点吗？这个点还没练完，就剩这个点了，还有这个点。宝物都没了啊，宝物都快被都被抢了。那这边的 FQ 刚练，对手呢就已经察觉到了，抓过来。那这一波团战 FQ 不打也得打了呀，没有回城的。三英雄硬刚对手这么多人口，这怎么打？一口火，两个法师没了，凤凰再重新招。等帕拉丁怎么办？避难回去。等帕拉丁一走 ，MK 血法师又怎么办？就走不掉了呀！对手只管追，哇，这我们的手到六级了。这边呢，我们的手又单传到了自己的主基地，把这边的飞机再打一波。啊，这里的话，这个破法也没了。残血的熊呢，再保存回去。对手的整个操作非常的细啊！这边就一把火，想烧掉对手的这一波熊，终于打死一只熊了。但是问题现在的话，只靠这只凤凰也不行啊！凤凰要被蛋了。哎，这里，哎，这里还好，这里对手打不掉。血法师再来一把火，对手拉扯很到位，熊猫有喷火，哎呀，血法师走不掉了，还差一下，哎呦，熊一拍没了，那这样 M K 也不行 ，F Q 呢打出了接机，我们恭喜下对手获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。